Priatelia, vítam vás pri našom ďalšom vlogu v poradí už 7. Pre mnohých je sedmička šťastné číslo a verím, že aj nám prinesie šťastie a užijeme si tento deň naplno. Už sa nachádzame na mieste Činu, obci Klin kde navštívime krásne miesta ako napríklad Rio de Klin, náučný chodník pre meny lesa, klínske rašeliniska a budeme aj športovať. Tešíte sa? Minimálne tak ako ja? Tak poďme na to. Siedmy vlog. Dobre? No. <laughs> Nemá niekto klin. V podbeskytskej vrchovine, nedaleko námestova, sa rozprestiera dedinka Klin. Jej názov Klin pôvodne označoval výbežok hory medzi dvoma potokmi. Nad obcov Klin rozprestiera svoje ruky nad Vravskou dolinou Socha Ježiša Krista. Je jednou z troch kópií slávnej Sochy z brazílskeho Rio de Janeiro. Slovenská verzia stojí na kopci Grapa vo výške 686 metrov nad morom. Meria 9,5 metra, Váži 23 tón a rozpetie rúk, ktorými akoby Ježiš ochraňoval celú Oravu, má 7 metrov. V roku 2009 k Ježišovi pribudla aj menšia socha svätého otca Jána Pavla II., ktorý pred ňou kľačí, akoby sa modlil. Pokojnú atmosféru doplňa niekoľko lavičiek, altánok, kvety, stromy a predovšetkým nezabudnutelný výhľad. Asi 100 metrov pred Sochou začína bolestná cesta sedem bolestnej Panny Márie, ktorú tvorí 9 zastavení s modlitbami. Tie naznačujú, že smerujete k duchovnému miestu. Pri príchode do areálu vás privíta upravená zeleň, ticho a po pravej strane kaplnka Božieho milosrdenstva. Tri takéto Sochy na svete a jedna z nich je práve u nás, na Orave. Náhoda? Hm? Príďte sa presvedčiť sami. Cesta k Soche je príjemná krátka prechádzka, počas ktorej sa vám postupne odhaľuje výhľad, krásny výhľad na Oravskú priehradu, na Roháče, okolité obce alebo aj polských susedov. Počujete? To ticho? Ten pokoj? Ako by tu zastal čas. A teraz sa pohneme ďalej, pretože hneď pod Sochou začína náučný chodník premeny lesa a odtiaľ pôjdeme ďalej na klínske rašeliniska. Trasa náučného chodníka premeny lesa je dlhá 9 km a prechod trvá približne 3 hodiny. Je na nej umiestnených 12 informačných tabúľ a jeden panoramatický stôl, ktoré sú vyhotovené v slovenskom i poľskom jazyku. Trasa náučného chodníka je stredne náročná s prevýšením 282 metrov. Trasa začína na dolnom konci obce na starej Glinianskej ceste. Počas vychádzky sa vám neraz naskytne výhľad na Oravské Beskydy, Oravskú Maguru, Tatry či Oravskú Priehradu. Národná prírodná rezervácia Klinské rašelinisko je začlenená do chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Nachádza sa asi 1 km vzdušnou čiarou južne od obce Klin, po pravej strane cesty medzi obcov Zubrohlava a mestom Námestovo. Územie s výmerou 15 hektárov predstavuje najlepšie vyvinuté a zachovalé vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku, zásobované len zrážkovou vodou. Rašeliniská sú označované aj bory, podľa prevládajúcej dreviny borovice barinnej. Rašeliniská sú veľmi cenným pokladom. Okrem vzácných rastlín a živočíchov je na nich prekvapujúca aj hrúbka, ktorá môže presiahnuť aj 8 metrov. Niektoré sú staré 5 až 8 tisíc rokov. 1 mm rašeliny vzniká približne 1 rok. Vedeli ste, že plošne najviac zastúpeným rastlinným druhom vrchovísk je rašeliník. Funguje ako špongia. Do svojho tela dokáže nasať množstvo vody, ktorým reguluje pH. Následne na to dokážu aj iné rastliny v kobercoch rašeliníka zakoreniť. No, ja si myslím, že dôležitých, užitočných informácií už máme dosť a teraz si poďme náš vlog trošku okoreniť. Hm? Ja osobne dávam prednosť bicyklu, ten dnešný mám požičaný z x Bike v námestove, kam aj povede naša cesta po tejto krásnej, novej, vybudovanej cyklotrase. A našim cieľom bude Eddieho Ranch. Vraj je tam krásne. Tak tam poďme. 
Vďaka projektu Turistika bez hraníc medzi obcami Klin a Jelešnia vznikol cykloturistický chodník, ktorý vedie z priemyselnej zóny v námestove do obce Klin, odkiaľ pokračuje značenie do Jelešne cez Oravské Veselé a Pilsko. Nový asfalt je položený takisto na trase z obce Klin do lokality Klinské Rašelinisko. Tu pribudla pre turistov aj malá rozhľadňa. Za námestovom smere do obce Klin sa nachádza skvelé miesto pre rodiny s deťmi na tráve neletných večerov a prázdninových dní Ranč Uediho. Okrem hotela, niekoľkých chatiek, tenisového kurtu a reštaurácie tu nájdete ohradu s koňmi, stajňu a malú farmu. Ranč poskytuje záujemcom kurz jazdectva a starostlivosti o kone, vychádzky do prírody alebo jazdu na saniach. Ubytovanie v hotelovej časti pozostáva z 22 až 3 lôžkových izieb s bohatým vybavením. Taktiež sa môžete ubytovať v jednej zo štyroch chatiek, každá pre 8 až 10 osôb s kompletným vybavením. Pochutnať si na výbornom jedle môžete v príjemnom prostredí záhradnej a vnútornej reštaurácie s možnosťou ochutnávky regionálnej kuchyne. 6,5 hektárový areál je vhodný pre konanie firemných a team buildingových akcií pre 100 až 500 osôb. Súčasťou rezortu je aj konferenčná miestnosť pre organizovanie školení i rodinných osláv. Na ranči Uediho vás čaká príjemné posedenie s dobrým pivom a špecialitami šéf kuchára a cez víkend aj s dobrou hudbou. Na Orave dobré. Zdravo, hojne. Krásne. Ja, samozrejme som hovoril o všetkých tých krásnych veciach, ktoré sme dnes mohli zažiť a vidieť. Presvedčte sa sami na vlastnej koži, aké úžasné aktivity ponúka obec Klin. Siedmy vlog je na konci a ak by ste chceli ďalšie tipy na zaujímavé miesta u nás na Orave, sledujte naše vlogy alebo si zaobstarajte takéto tričko z Orava Cafe v Krušetnici, na ktorom máte všetko ako na dlani. Dovtedy dovidenia, tešíme sa na vás na budúce a všetko dobré.